。兄弟，我找你很久了，我钱包你都敢偷啊？信不信我捅了你？不信。信不信我捅我自己？不信。大哥，信不信你的钱包不是我偷的？去，给我打！哎呀，哎呀，哎呀，别打了！哎、孙子，好好在这儿待着吧。嗯，把门锁上。马振奎，算你够意思，一个都没少。兰、嗯、兰，这是怎么回事？你们太够意思了，兰放话谢了。哎
，梅老板，男人婆呢？你们都在，他肯定在，对吧？这个死刘向林，敢骗我！等我回去以前打死他。兰兰，演讲还有多长时间？嗯，大约十五分钟吧。我去找中尉。嗯。哎，我说的没错吧？男人婆肯定。写我说要在这里刺杀我，哼！我说，那我就一定站在最开阔的地方，让你们瞄得更准一些。我等着你们。行动。第一组，控制休息室门口；第二组，进入执行任务；第三组，接应。
车，为什么？车演讲非常的精彩，刚才出现了一些小小的骚动，所以今天的演讲就到此为止。下面我们请大家以热烈的掌声来欢送郑世文先生。我接着说完我要说的话。小鬼子的枪肯定是打不下的。哎，快走快走！郑先生，郑不好，郑先生，刚才你的演讲实在是太精彩了。是啊，太精彩。我相信，历史一定会记住今天这精彩的瞬间的。哦，历史是留给后人的，希望后人能用心领会。同学们，辛苦了啊，辛苦了，辛苦了啊，辛苦了。同学们，请留步，再见。<笑>再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，
你找谁？哦。老板，有房间没？郑先生的车马上就到。好，你们去里面盯着，注意里面的客人啊。好，走。坐这里吗？我刘向林这条小命可就交给你了，你可得千万小心。哎，说实话，在这行动队里，我最佩服的就是。瞧你的残腿，踢子叫那个猛啊，虎虎生威呀、啊！先生，先生，我们在完成一次具有历史意义的任务，我们会保护你的安全。请您坚持到屋，亲眼见证这精彩的事。
军官，都准备好了。两个女人，宝莎，狙击手，没有错了，就是他们。狙击枪不能连发，听我口令。准备抓活他
军棍！闪开！我炸死他们！啊啊你们上！不用管我！啊！我炸死你们！王八蛋！炸弹的威力还不小吗？拿出来了吗？行了，出来吧。哎呦，过来拉我一把呀！哎呦，行了，大家撤。都别动啊！巡捕房刘中华在此，谁动我打死谁。团长，这些人都死了啊？嗯，都死了，都死了就以为我没法查了是吧？他死了就以为我查不出来谁干的了是吧？给我搜过，继续搜过，尸体证据，去搜尸体证据，快！哎呀，这帮小兔崽子咋老给我找事儿呢？啥？谁给你老人家找事儿？削他！什么？你哪个耳朵听见了？不淡定。别炸我了，继续搜刮。啊，继续搜。是是。小兔崽子。想打吗？不是高手。哎，拐子，你怎么没上场啊？没有高手怎么打？我可听朝朝老说找了一个高手，说要报前仇呢。多高啊？呵，那家伙，虎背熊腰，三百多斤，那小腿。都赶上你的小蛮腰了，哎、什么老色鬼！哎，找那个潮州佬要比赛。你疯了吧？不要命了？你没听那个老色鬼说吗？三百多斤，那腿跟我腰一般粗。行，你要去也行。你先搬动我的腰，你就去，好吧？来呀、啊！哎呀，死瘸子，你敢打我？想找死是吧？行，我就让那个高手把你那条腿也给打瘸了。
，举目苍穹山，独饮孤杯酒，感叹世间事，知己难寻从。<笑>中国人就是爱自作聪明。这最后几个字，明显是后人加上去的。哼，我不知道是何用意，但是这愚蠢的行为，着实损害了这幅画巨大的价值。拐子，我跟潮州佬可说好了，这场比赛咱们不能赢。一会儿我给你个眼神，你就可以倒下了，听到了吗？我跟你说话呢，听见没有啊？现在比赛开始，来自香港的断魂腿，拐子马先生。体重一百八十八，最佳战绩五场连胜，总战绩三十七战十胜二十七负。但是值得一提的是，跟他打擂输给他的，没有一个能活着下擂台的。五爷，五爷，你看我这高手，这个瘸子好像挺精打呀。没问题吧，五爷放心，我们已经上了双保险，待会儿你一看就明白了。哼，下一位是应战者，来自内地的高手先生。哎呀，哎呦，这太厉害了！他真的是一个高手。一百零八胜。这个朝中佬找这么个高手还让老娘放水，你太瞧得起死鬼子了。鬼子，我支持你，加油，一定不能赢。休息，现在开始下注。好看点、啊嗯，不错。买定离手，下注啊！来来来，下注一个一个来，哎，慢点，一个一个来。五爷，你看我没吹吧？一看这块头。哎，行了行了，吵着了啊！那个话说多了呀，他不值钱。反正啊。我买他赢了，<笑>那是那是。来下注了下注了，好，陈博，我买高手一千块，好，陈博买高手一千块啊，多压多得，少压少得，多压多得，少压少得啊，买定离手。卖拐子马，哼，算你有眼光。好，这回咱们赢定了。九丫头，九丫头，哎，丫头，丫头，丫头，哎，九九九九九妹啊，我买谁啊？哎呀，你这么聪明，你买谁还不知道吗？哎，不是不是，我再聪明，我也不知道买谁呀、啊。哎呦，你爱买谁买谁啊？帅，我这这我帅也不能当饭吃。哎，这这立手，拐子马，拐子马，哎，好，五百，五百
美女美女，我看在你的面子上，我买了拐子一千块。真狠！高潮！高潮！高潮！高潮！高潮！比赛开始！好！鬼子，我跟你说啊，一会儿我给你吃夜宵。
中了啊！这高手我要了，开个价吧。我也只要看得起，那就五万块吧。嘿嘿，哎呀，五万块，五万块，你有这个命花吗？啊，五百块钱，人我领走了。五爷，你这，好，好，好，好，好，踢他下盘，踢他下边。哎呀！哎呦啊！我早就说我不赌了，丢人啊！这是早说呀！我的钱呀，六子，六子！你给你妹，你告诉他，以后少惹事，你知道不？哎呀，谢谢你啊，你给了我人生的第一次啊！嗯吧，以后有事就找我啊，好办了，走了，拜拜。切，鬼子你太棒了。你说你安的什么心啊？你你收了我的钱，不给我办事，这个账子不算啊。那好啊，这事儿咱俩扯平了，再见。哎，等等等等，干嘛？扯扯平了？你个死丫头，老子出了钱怎么办？哦，潮州佬，找了个帮手，想打架呀？嘿嘿嘿，哎去去，里面去。我可是会功夫的哟。
我我你别疼我，我我。好，干你娘的了，过瘾！江爷，你来了，我来了，赢了还是输了？呃，输输输输输了。这位姑娘，你的这位兄弟身手不错呀，怎么样，开个价吧？伤天害理的事呢，我们是不做的。哎。不用你伤天害理，我江大印从来都不干伤天害理的事。嗯，一向是以德服人，我只是想让你们替我打一场比赛，条件嘛，必须得赢。你们这帮奸夫淫妇，害得老子连根棺材板都输了，今天老子也不想活了，跟你拼了！呀，我还要拼，你拼拼拼，拼个头啊你！江爷。五万块，行，我们就跟你走。要是不行，那您就另请高明吧。嗯，爽，成交。江爷，那我们就随叫随到。不用随叫随到，为了方便起见，我看你们二位还是住到我府上来吧。一呢，便于你们好好休息；二嘛。沟通起来比较方便，你说呢？嗯，那我们得先回去收拾点衣服啊。好，那我就在我的家里恭候二位大驾。嗯，您慢走。我哎，走。哎。先生。先生
，这位是我新请来的拳师马师傅。江会长的身边真是人才济济啊！既然大家都不是外人，我就开门见山，谈谈咱们的合作吧。合作？我干你个娘！问你没跟他说清楚吗？我说过了，江会长。行了，你也不要多说了。你今天要是为了这个才把我找来，那我就告辞了。江会长，你们日本人怎么这么有意思？我不用你们帮忙了，也不要回我的东西，你们他娘的还求我，让我求求你们帮帮我。哎，行了，不说了，真他娘的绕嘴的事儿。好吧，算我多余。不过，江会长，如果以后有事情。欢迎随时开口。路边先生放心，买卖不成，仁义还在吗？嗯。那我就不送了。哼，怪事儿！你们日本人怎么这么怪呢？不是说好了今天晚上请客吃饭吗？怎么连杯水都不给喝呀？嗯，哎呦，行了，九姑娘，咱们走吧。走。这个路边上真不是个东西。哎呀，日本人就是这样。您别生气啊请进。小群军果然神速，他们不堪一击。<笑>好，好啊，这下我们可以大干一场。绘制了一幅平面图，我拿给你看看。嗯
边先生办事果然滴水不漏。中国人很狡猾，知道对付他们的办法吗？那就是比他们还要狡猾。这些地方肯定是用来埋炸弹的，大概就是这样。嗯，你确定吗？确定，而且都是高手，他们选的是支撑柱，用量小，威力大。看来这次比武不只是比赛那么简单。我去联系何政委，请示一下，看我们要不要进入比赛。阿梅，你去把刘棍子接来。OK。你坐着干什么？打，用力打！干你娘的，简直是个引狼入室的东西！江爷，你这干着急也没有用啊！我能不着急吗？啊，什么办法也没有。我儿子现在在他们手上。他们不就是想替你出战吗？你答应他们不就是了？我江大印这回丢人算是丢到家了。问，你就告诉那个路边养的，就说我同意了。还有，他敢动我儿子一根毫毛，我就把那什么株式会社给烧了，你信不信？哦，哎，回来，打完一百个再走。你这个成事不足败事有余的玩意儿！哼。何政委已经通过了我们的行动方案。这次日本人呢，举办这个擂台赛有两个阴谋，一个是在擂台赛上打败中国的选手，精神上耀武扬威；二呢，就是布置好炸弹陷阱，炸毁比赛场，在最大程度上杀伤我们的中国反日人士。我们兵分两路，针锋相对。阿梅，嗯，去株式会社取画救人。在那个孩子没有救起来之前，拐子马会尽量拖延时间，抓紧一下。嗯，其他人全部都到比赛场。下面呢，我们分配一下具体任务
你在这等着，不许让任何人上去。嗨，江会长，看来江会长今天不太开心呐。日本人，听说福星会请了一个日本高手来参加比赛，想必就是你的人吧？我来。是给江会长助兴的。<笑>好啊，那咱们两个就赌一把，如何？我路边生愿意奉陪。如果你赢了的话，我秦某人带着家眷立刻离开香港，永不回来。如果我赢了的话，请路边先生。也离开跑马地，最好以后不要让我再看到你，因为我看到你心烦。赌注虽然不太友好，不过我乐意接受。好，我赌中国人赢，那我赌江会长的拳手小泉赢。那好，咱们看看。鹿死谁手？请。Ladies and gentlemen， 第四届港龙杯冠军争霸赛现在开始。
了战斗以后，进入我们四强的选手是精武体育总会、秦中华、钱振宇、福星会、马振奎，还有小泉，呃，什么什么狼。错人了，我管不着啊！刘探长，全香港还有你管不着的事吗？嗯。丫头，你你这么说话，我最爱听了。我给你想想办法。嗯。跟我过来。刘探长，这个，这是我妹妹让我来说一下国术和武术。国术为一国之本，武术呢，是我们中华民族的国本。锻炼身体，学好武术，全民健身。再说一下武术啊，武术中国传统的，其内容呢，是把踢。摔，打，别，击，击，刺，等动作，按照一定的规律，成功。动，一些的各种攻防，格斗功夫。路边先生，你说话可得算数啊。江会长，请放心，比赛一结束，不论输赢。我都会完好无损的把贵公子还给你的，那就谢谢你了。真喜欢你们这些专业的。你要是喜欢，我可以带你，这个容易。是吗？那我可以弄一下吗？哎，这个就不行了，我们有讲究。啊，那。要是我摸一下你的手呢？哦，你这手天生就是抽签的手，真滑！呀，是吗？这个就可以称之为一门武术。你只要不懂潜规则，永远学不到东西的。大家准备好了吗？准备好了。好，下面开始抽签。
，说一下抽签规则，抽到的是你的对手，抽到自己无效。现在开始抽签，哎、快点！回合，由我们的精武体育总会秦中华对阵精武体育总会的钱振宇。打得挺精彩的，我觉得你长得特别像一个人。很狡猾的，比武不应该带暗器。你的到底有没有暗器？不能有。你觉得好看吗？<笑>那个我想，都打完了，赶紧上来吧。等我，我马上回来。
马振奎，严肃问号，拐子马，对阵草原什么狼，后边是两个日本子，下面开始比赛。这个拳手什么人？你放心吧，都是花钱雇来的。小拳好像不敢出手啊！一定是那个瘸子使用了什么阴谋诡计。江会长，你是不是要和他打声招呼？九姑娘，要不你跟马师傅说说，让他让着点小拳。这还怎么让？小泉先生，你怎么不打他呀？你你打呀，小泉先生！我怀疑他心里有暗器。哎呀，什么暗器呀？不就是双破鞋吗？什么暗器呀？嗯，对不起，对不起，那是双破鞋，不是暗器。你打呀！嗯，打呀！嗯，拐子。你使什么阴招？他怎么不动手啊？我也不知道。死瘸子
Baga! Bagana!带你去见爸爸，好不好？嗯，<笑>乖，来，起来。千万不要乱跑。你要去看星星，我就带你去看星星。你要去看月亮，我就摘个月亮给你。他感动，痛哭流涕的。刘向林啊，我滚！人家有男朋友。怎么了？有人打我。谁呀、啊？谁？就是那边那个男的，那个穿黑衣服的男的。我刚一过去，他二话不说就打我。这哥们是个练家子。秀才有病，有理说不清。奶奶的，老子让你去想办法。哎哎哎哎好好好
我想办法。你等着。
，怎么还不来？再坚持，就真成死瘸子了。
，有啊，好。吴先生，这一局的时间该到了。自有天相啊！我儿子，看来我是小看打，马师傅，给我往死里打！嘿，打！好。
边先生，和路边生说话算吗？你赢。凭我的仔细观察，我深深的感到，密码就在这幅画里。水来了，放水里试试吧。哎，别，别吓了一幅古画。我来试试。我觉得用火，用火一烧，密码自己就烧出来了。陆湘林，你别放屁了，我觉得还是用水比较靠谱。用火。不信你们问问男人婆，你说谁呢？我说这事儿得想辙，一定得好好想想辙。密码是三九四三九四。哦，哟西，举目苍穹三。独饮孤杯酒，叹感叹世间四。三九四三九四，知己难寻从，重复。